，近期的台海局势成了热议的焦点，自然也不乏有外国知名人士发表见解。新加坡前总理吴作栋就发表了一番自己的观点，一起来看看详情如何。哈喽，各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎妞。台海局势目前已经到了一个非常严峻的时期。从2016年起，蔡英文高票当选台湾领导人后，便在去中国化和挟洋自重道路上越走越远。加上美日为遏制中国的崛起，故意大打台湾牌，使得台海的局势愈发的严峻。有不少国外观察家认为。台海之间爆发冲突的可能性这几年正在直线上升。新加坡前总理吴作栋近日针对台湾问题，更是直言不讳地指出：一旦中国大陆认为和平统一的希望告吹，那么武统台湾将是不可避免的结局。吴作栋是新加坡的资深政治家，也是新加坡具有战略眼光的优秀领导人之一。新加坡九八年的金融危机的低估，就是由他带领新加坡克服的。针对台湾问题，吴作栋也不是第一次发表自己的见解了。早在两千年代，他针对掌权台湾的民进党当局警告：如果发生冲突的话，台湾的经济就完蛋了，也不是几年就能恢复的事情。而此次台当局的作死行为再次招来了他的警告，可见台当局冥顽不灵到了什么样子。不光是新加坡的政治人士认为，大陆武统台湾的可能性越来越大了。连美国军队的高层也认为，大陆对台湾动武的可能性是非常大的。美国军队的退役四星上将斯卡帕罗蒂和一部分美军人士认为，随着大陆军事实力的不断增强，解放台湾对于解放军来说并非难事。而且现在，美国正在乌克兰和俄罗斯隔空较劲儿呢。朝堂之上，不少强硬派要求美国军队教训俄罗斯，因此自然没工夫盯着亚太。但是美国人对于中国大陆也是充满了警惕，于是趁着2022年初，便把全世界能部署的航母打击群全部派往了亚太，恫吓中国大陆，就是怕中国大陆抓住美俄角力的时间差，一下子拿下台湾。这样的话，美国的第一岛链实际上就名存实亡了，亚太围堵中国的战略将彻底破产掉。那么现阶段，大陆是否和台湾和平统一的可能越来越小了呢？如果真的迫不得已和平统一，那么解放军能顺利解放台湾吗？美日要是联合插手怎么办？关于合同的问题，前国台办副主任王在新已经讲得很清楚了。和平统一的可能性，现在随着时间的推移是越来越小。首先就是台湾的执政势力是力主台独的民进党，这个政党以台湾独立、分裂中国作为己任，而且有心甘情愿的让美国人当枪使。导致台海局势处于1949年以来最为严峻的时刻。其次，则是政治局势的变化。以前是跟国民党进行和平谈判，但是现在的民进党根本不认同一个中国，怎么会和大陆谈判统一？最后，则是生态环境发生了变化。现在这个政治局势，台湾岛内没有党敢谈统一，谁这么干，马上就是中共代理人的帽子。因此。未来两岸和平统一的可能性正在快速的缩小。要虎妞来说，台当局这么做反倒是在加速大陆武统的速度。《反分裂国家法》第八条明确强调，台独分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国分裂出去的事实，或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变，或者和平统一的可能性完全丧失。国家就得采取非和平方式及其他必要措施，捍卫国家主权和领土完整。话已经说得很明白了，不管台当局如何作死，如果触犯了大陆的底线，导致大陆认为和平统一不存在任何余地，那么台海局势就要地动山摇。如果大陆采取武统的方式，即便是最糟糕的情况下，七天拿下台湾及其周边的全部岛屿，也是绰绰有余的。根据专家的分析，差不多三天时间就可以拿下整个台湾岛。如果有美日作死、中途干预的话，导弹吃到饱和的全军覆没是他们唯一的下场。在亚太，中国大陆的军事力量比台美日三方的总和还要高一截，所以在台海地区，就是这三个榜一块也不是大陆的对手。重启量可能让台湾解放拖延几个小时。
。因此，如果台当局还有一丝良知的话，就应该正视弃暗投明，早日和大陆展开和平统一会谈。这样的话，对于两岸来说都是皆大欢喜的事情。